कुछ पाने की हो आस आस कोई अरमा हो जो खास खास आशा है हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को बार बार दोस्तों नमस्कार दोस्तों मैं भूपेश आनंद आज का लेक्चर भगवान को याद करके स्मरण करके शुरू करने वाला हूँ बेटे हम कैपिटल बजटिंग का चैप्टर कर रहे हैं बेटे हम कैपिटल बजटिंग डिसीजंस कर रहे हैं और पिछले दो तीन लेक्चर से बेटे हम रिप्लेसमेंट डिसीजन की बातें कर रहे हैं रिप्लेसमेंट डिसीजन की बातें कर रहे हैं और बेटे मैंने बड़ी ज्यादा इसमें मेहनत की आपके साथ फॉर्मूला मेथड सीखा प्रॉफिट एंड लॉस सीखा इंक्रीमेंटल आउटफ्लो सीखा इक्वल लाइफ सीखा अनइक्वल लाइफ सीखा बेटे आज लेक्चर नंबर सात है जो हम शुरू करेंगे सेवन बेटे आज के लेक्चर में मैं आपको बता दूं बेसिकली हम एक तो बेटे मैंने जो आपको होमवर्क दिया था उसकी डाउट्स लूंगा और एक मैं आपको डब्ल्यू मेथड और सम ऑफ इयर्स डिजिट मेथड के ऊपर थोड़ी सी बातें करूंगा तो ज्यादा कुछ आज है नहीं हम प्रैक्टिस ही करेंगे तो लेक्चर एट से मैंने थ्योरी भी बतानी है दोबारा से और नए कंसेप्ट भी बताने तो आइए जी भगवान को एक मिनट के लिए हम सब याद कर लें फिर शुरू करें अपनी क्लास चलिए जी दोस्तों आज मैं पहले तो जो आपको मैंने होमवर्क दिया था वही क्वेश्चन शुरू कर रहा हूं पहले तो ट्वेल्थ क्वेश्चन आप निकाल लीजिए पेज नंबर नाइनटी वन अ केमिकल कंपनी वाला क्वेश्चन अ केमिकल कंपनी वाला क्वेश्चन बेटे पेज नाइनटी वन पेज 91, पेज 91, बेटे केमिकल कंपनी पेज 91, तो निकाल लिया जी सभी ने तो इस क्वेश्चन को सभी स्टूडेंट्स पहले तो वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करते हैं ये मैंने होमवर्क लास्ट क्लास में दिया था लेक्चर सिक्स में दिया था तो पहले तो मैं उस होमवर्क को कंप्लीट करूंगा ये बीच में क्वेश्चन रह गया था और मैंने देखिए इसमें क्या लिखा है फाइव स्टार क्वेश्चन अगर आप नीचे देखें तो मैंने हर क्वेश्चन में लिखा है कि मैंने कहां से लिया फाइव स्टार क्वेश्चन अ केमिकल कंपनी हैज प्रेजेंटली पेइंग टू एन आउटसाइड फॉर्म रुपी वन पर गैलन टू डिस्पोज ऑफ द वेस्ट मटेरियल रिजल्टिंग फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन At normal capacity, the the waste is about fifty thousand gallons per year. आराम से बेटे मुझे उम्मीद है कि आपने घर में किया होगा एक कंपनी है वो बेटे बहुत अच्छा काम कर रही है लेकिन जो वो प्रोडक्ट बनाती है उस प्रोडक्ट से कुछ वेस्ट निकल रहा है और वेस्ट बेटे पचास हजार गैलन निकल रहे हैं 
और आप एक बड़ी सी लॉरी को बुलाते हैं और उस गैलनों को यहां पर डाल दे गैलन को और बेटे ये एक रुपया पर गैलन आपसे चार्ज करता है लॉरी वाला रिमूव करने के लिए बेटे रिमूवल कॉस्ट नहीं तो वाटर पोल्यूशन वाले एयर पोल्यूशन वाले आपको पेनल्टी लगाएंगे तो बेटे रिमूवल कॉस्ट है वन रुपी पर गैलन ठीक है जी अ केमिकल कंपनी हैज प्रेजेंटली पेइंग टू एन आउटसाइड फॉर्म रुपी वन पर गैलन टू डिस्पोज ऑफ द वेस्ट मटेरियल रिजल्टिंग फ्रॉम ऑपरेशंस एट प्रेजेंट फिफ्टी थाउजेंड गैलन्स वर बीइंग प्रोड्यूस्ड वेस्ट जो हम रिमूव कर रहे ठीक है जी तो मैं वर्किंग नोट बनाता हूं बेटे प्रेजेंट सिस्टम क्या है बेटे प्रेजेंटली आप फिफ्टी थाउजेंड गैलन को रिमूव कर रहे हैं तो आप रिमूवल कॉस्ट इनकर कर रहे हैं फिफ्टी थाउजेंड रुपीज बहुत दिनों की रिसर्च के बाद पता चला लिखा हुआ आफ्टर स्पेंडिंग रुपीज सिक्सटी थाउजेंड ओन आर एंड डी द कंपनी डिस्कवर्ड दैट वेस्ट कुड बी सोल्ड फॉर रुपीज टेन पर गैलन आपने ये पता लगाया कि इस वेस्ट को अगर हम फर्दर प्रोसेस कर दें तो इसके एक गैलन को दस रुपए के हिसाब से बेच भी सकते हैं बट थोड़ी सी प्रोसेसिंग और करनी पड़ेगी जैसे आप सी एस बन जाए और सी एस बनने के बाद सी एस का लंदन वाला कोर्स ज्वाइन कर ले जो मेरे इंस्टीट्यूट ने आई सी एस आई ने लंदन के साथ एम ओ यू किया हुआ है बेटे चार ही पेपर देने तो आपको वो डिग्री मिल जाएगी तो मैं कहूंगा आपने फर्दर प्रोसेस किया या आप कोई एन सी एफ एम के कोर्सेस कर लें या मेरे इंस्टीट्यूट ने जो आई एफ आर एस के कोर्सेस निकाले उनको कर लें तो बेटे आप अगर वो सब काम कर दें तो आपकी फर्दर प्रोसेसिंग होगी और मार्केट वैल्यू ज्यादा होगी लेकिन वो कह रहा है जी एडिशनल प्रोसेसिंग वुड हाउ एवर रिक्वायर जब आप एडिशनल प्रोसेसिंग करेंगे तो इसमें एक तो छह लाख रुपए की पूंजी लग जाएगी इन्वेस्टमेंट होगी मशीन लेनी पड़ेगी इक्विपमेंट लेनी पड़ेगी जिसकी लाइफ दस साल है ठीक है जी बिल्कुल ठीक है सैलवेज वैल्यू जीरो है सैलवेज वैल्यू जीरो है डेप्रिशिएशन वुड बी कैलकुलेटेड बाय स्ट्रेट लाइन मेथड एक्सेप्ट फॉर द कॉस्ट इनकर्ड इन एडवर्टाइजिंग बेटे बीस हजार रुपए पर एन एडवर्टाइजिंग कॉस्ट है वो कह रहा जी इसके अलावा एडवर्टाइजिंग कॉस्ट के अलावा देर विल बी नो चेंज इन द प्रेजेंट सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ठीक है जी द डिटेल्स आर एज फॉलोस बेटे वेरिएबल कॉस्ट गिवन है सेलिंग प्राइस तो बता ही दिया था फिक्स कॉस्ट भी गिवन है इन कॉस्टिंग द न्यू प्रोडक्ट आगे देखिए एक कहानी और भी क्या है जनरल ओवर विल बी एलोकेटेड अंडरलाइन कर दीजिए जनरल ओवर विल बी एलोकेटेड एट द रेट ऑफ रुपीज टू पर गैलन बेटे एलोकेटेड कॉस्ट है दो रुपए पर गैलन देर विल बी नो लॉस इन प्रोसेसिंग एस्टिमेट इंडिकेट दैट फोर्टी थाउजेंड गैलन कुड बी सोल्ड इच इन बेटे पचास हजार में से चालीस हजार गैलन ही आप बेच सकते हैं दस हजार गैलन आपको अभी भी रिमूव करने पड़ेंगे द मैनेजमेंट वेन कंफ्रेंटेड विद चॉइस ऑफ डिस्पोजिंग वेस्ट और प्रोसेसिंग अंडरलाइन कर दीजिए पहला सिस्टम है इसको रिमूवल को वेस्ट करना दूसरा फर्दर प्रोसेस करना विच ऑल्टरनेटिव वुड यू रिकमेंड आराम से बेटा आराम से आराम से कॉस्ट ऑफ कैपिटल पंद्रह परसेंट टैक्स रेट थर्टी फाइव 
आराम से देख लीजिए पढ़ लीजिए कोई जल्दी है ही नहीं क्योंकि मैंने ये बातें कुछ लेक्चर सिक्स में बताई थी इसलिए मैंने होमवर्क लेक्चर सिक्स में दिया था इसका पहले नहीं दिया क्योंकि इसमें दो बातें हैं संक कॉस्ट नहीं बताया था एलोकेटेड कॉस्ट भी पहले नहीं बताया था लेक्चर सिक्स से पहले तो लेक्चर सिक्स में बताया दोनों इसलिए ये मैं अभी करा रहा हूं प्लीज क्वेश्चन पढ़े मैं एक मिनट और दे रहा हूं तो वर्किंग नोट वन मैंने लिख दिया है मैं आपके सामने एक वर्किंग नोट टू आपको लिखवाना चाहता हूं मैं ये कहता हूं इट इज अ केस ऑफ रिप्लेसमेंट इट इज अ केस ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग सिस्टम रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग सिस्टम मतलब रिमूवल सिस्टम रिमूवल सिस्टम विद विद फर्दर प्रोसेसिंग सिस्टम विद फर्दर प्रोसेसिंग सिस्टम आराम से बेटे तो पुराना सिस्टम जो रिमूवल का है उसको आप फर्दर प्रोसेसिंग से चेंज कर रहे हैं ठीक है जी तो वर्किंग नोट थ्री देर इज अ वेस्ट ऑफ फिफ्टी थाउजेंड गैलेक्स सो रिमूवल कॉस्ट सो रिमूवल कॉस्ट इज रुपीज फिफ्टी थाउजेंड कैसे आया बेटे पचास हजार गैलन इन टू वन बेटे पचास हजार रुपए आए बट देर इज अ डिमांड ऑफ बट देर इज अ डिमांड ऑफ फोर्टी थाउजेंड गैलेंस इफ फर्दर प्रोसेस्ड आराम से बेटे इफ further processed hence 10000 gallons hence 10000 gallons will still be removed 10000 gallons will still be removed beta working note 3 aaram se pehle likh le कोई जल्दी नहीं है मैंने कहा जी पचास हजार गैलन का वेस्ट निकलता है लेकिन चालीस हजार ही फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं तो दस हजार तो अभी भी रिमूव करने पड़ेंगे तो चलिए कोई दिक्कत नहीं एक बात और लिखेंगे फिर क्वेश्चन शुरू करेंगे वर्किंग नोट फोर रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट has already been incurred but a research and development cost has already been incurred wo pehle se hi incur ho gayi hai hence hence not to be considered in replacement decision बेटे रिप्लेसमेंट डिसीजन में हम कंसिडर नहीं करेंगे क्यों क्योंकि बेटे वो डेड कॉस्ट है बिकॉज इट इज संक कॉस्ट संक क्या होती है बेटे डेड कॉस्ट वो डेड हो चुकी है ये लीजिए तो बेटे इसमें वो पॉइंट था इसलिए मैंने लेक्चर फाइव और फोर में इसको होमवर्क में नहीं दिया था मैंने लेक्चर सिक्स में क्योंकि ये बातें बताई थी इसलिए होमवर्क में दिया था लेक्चर सिक्स में और मुझे उम्मीद है कि आपने घर में किया होगा वर्किंग नोट नंबर फाइव फाइव जनरल जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवर एक्स आर एलोकेटेड From, from 
from from from लिखा हुआ बेटे other departments लिखा हुआ बेटा allocated hence not to be considered while taking replacement decision तो बेटे उसको consider नहीं करेंगे while taking replacement decision because these overheads are not specifically are not specifically incurred because of because of further processing आराम से बेटे पांच वर्किंग नोट लिखवाए हैं कितनी शांति से प्यार से पेशेंस से मैं क्वेश्चंस के आंसर करा रहा हूं इरिटेट नहीं हो रहा अभी थ्योरी कराऊंगा लेक्चर 8 से बहुत सारी करा चुका हूं वैसे पहले और दूसरे लेक्चर में लेकिन 8 से और कराऊंगा क्योंकि आज रिप्लेसमेंट डिसीजन का मैं पूरी प्रैक्टिस करा डालूंगा तो फिर खाली उसके बाद हमें थ्योरी और नेक्स्ट डिसीजंस करनी है तो मैं शुरू कर रहा हूं जी मेन आंसर स्टेप नंबर 1 स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ इंक्रीमेंटल कैश आउटफ्लोस तो यहां लिख दीजिए परचेज प्राइस ऑफ इक्विपमेंट इक्विपमेंट को खरीदेंगे तो 6 लाख रुपए लग जाएंगे इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस है नहीं पुराना कोई एसेट है नहीं एसटीसी जीएसटीसीएल होगा नहीं वर्किंग कैपिटल भी है नहीं स्टैट्यूटरी रिजर्व्स भी है नहीं तो बेटे यही आ गया जी इंक्रीमेंटल कैश आउटफ्लो चलिए जी स्टेप नंबर 2 स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लो तो मैं लिख रहा हूं जी इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लो कंसिस्ट ऑफ ओ आईओसीआई प्लस आईटीसीआई एज ऑल द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन has been specified in the question क्योंकि सारी information दी हुई है in the question hence we can prepare we can prepare क्या profit and loss account for calculating calculating incremental operating cash inflows तो चलिए बेटे आराम से मेरे बच्चे यहां लिख रहा हूं बेटे old removal system बेटे further processing सिस्टम दो सिस्टम है लो बेटे बेटे यहां पर सेल्स तो कुछ है ही नहीं बेटे यहां रिमूवल कॉस्ट है 50000 रुपए की वो बेटे वेरिएबल कॉस्ट नहीं है फिक्स कॉस्ट भी नहीं है एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट भी नहीं है और डेप्रिसिएशन भी नहीं क्यों क्योंकि बेटे हम कुछ बना ही नहीं रहे हम तो वेयर चाहता था रिमूव करके फेंक देते थे चलिए कोई दिक्कत नहीं यहां पर 40000 गैलन आप प्रोसेस कर सकते हैं इसलिए 4 लाख रुपए की बेटे सेल्स आ गई 4 लाख रुपए की सेल्स आ गई 
और बेटे यहां पर रिमूवल कॉस्ट दस हजार रुपए की होगी क्यों क्योंकि बेटे पचास हजार गैलन है चालीस ही प्रोसेस करा सकते हैं ना दस तो अभी भी आपको दस तो अभी भी आपको कराने ही पड़ेंगे क्या रिमूव और एक रुपया देना पड़ेगा ये लो बेटे वेरिएबल कॉस्ट पांच रुपए तो बेटे बेटे चालीस हजार गैलन इंटू पांच तो दो लाख आ गए जी दो लाख आ गए फिक्स कॉस्ट बेटे तीस हजार रुपए की है और बेटे एडवर्टीजमेंट कॉस्ट बीस हजार रुपए की है और बेटे डेप्रिसिएशन साठ हजार रुपए की अब बेटे साठ हजार तो निकाल लिया होगा आपने छह लाख माइनस जीरो अपॉन दस इज इक्वल टू रुपीज सिक्सटी थाउजेंड चेक कर लीजिए तो बेटे एक बात बतानी है कि यहां पर कुछ भी नहीं है तो मैं अगर इसको भी काट दू और यहां भी काट दू तो मेरा आसान ना आसानी से काम हो जाएगा मैं यहां पर लिख दू अगर सेविंग इन रिमूवल कॉस्ट बजाय यहां पचास लिखू वहां दस लिखू मैं चालीस ही क्यों ना लिख दू काम ही क्यों ना खत्म करू क्योंकि फिर पहले कॉलम में मुझे सेवी की जरूरत ही नहीं है क्यों क्योंकि फिर पहले कॉलम में लॉस आएगा फिर उसकी सेटिंग ऑफ करूंगा फिर डिफरेंस लूंगा बेटे एक ही तो आइटम है छोड़ ही देता हूं और इसका इफेक्ट मैं दूसरे में ले रहा हूं क्योंकि पचास हजार यहां पर रिमूवल कॉस्ट है दस हजार यहां पर है तो सेविंग इन रिमूवल कॉस्ट चालीस हजार उसको लिख दिया मैंने तो बेटे चार लाख चालीस हजार रुपए की मैंने यहां पर टोटल सेल्स लिख दिया देख लीजिए टोटल सेल्स चार लाख चालीस हजार रुपए की है मेरे बेटे चार लाख चालीस हजार रुपए की है मेरे बेटे तो अब ये समझ आ गया कि मैंने वो पचास यहां से भी डिलीट कर दिया दस वहां से भी डिलीट कर दिया तो पचास और दस का जो डिफरेंस था वो ले लिया ठीक जी चलिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स करिए चार चालीस माइनस दो लाख माइनस तीस हजार माइनस बीस हजार माइनस साठ हजार तो बेटा ये आ रहा है एक लाख तीस हजार चेक कर लीजिए प्लीज टैक्स बेटे जो टैक्स का रेट है वो आपको पैंतीस परसेंट दिया हुआ तो बेटे फोर्टी फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड यहां आ गया जी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये आ गया बेटे चौरासी हजार पांच सौ ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो बेटे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन तो साठ हजार रुपए डेप्रिसिएशन के ऐड कर देते ये आ गया जी एक लाख चवालीस हजार पांच सौ देखिए ये देखिए और चांस की बात है यहां तो जीरो है तो इंक्रीमेंटल ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो एक चवालीस पांच सौ अब बेटे लास्ट स्टेप है स्टेप थ्री बस जल्दी से कर देंगे स्टेप थ्री स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ इंक्रीमेंटल एनपीवी ईयर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर और एनुटी फैक्टर प्रेजेंट वैल्यू जीरो वन टू टेन छह लाख रुपए की आउटफ्लो सिक्स लैक्स और बेटे वन टू टेन में एक चवालीस पांच सौ 
तो बेटे उसमें एनोटी फैक्टर भी दिया हुआ था 5.019 लो बेटे सेवन लैक्स ट्वेंटी फाइव थाउजेंड टू फोर्टी फाइव सात पच्चीस दो सौ पैंतालीस टोटल ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लोस टर्मिनल है ही नहीं तो बेटे आंसर भी आ गया इंक्रीमेंटल एनपीवी इज इक्वल टू सात पच्चीस दो सौ पैंतालीस माइनस छ लाख एक पच्चीस दो सौ पैंतालीस बेटे पॉजिटिव है तो रिकमेंडेशन लिख दें कि हमें रिमूवल सिस्टम्स को रिप्लेस कर देना चाहिए और उसको फर्दर प्रोसेस करना चाहिए तो प्लीज रिकमेंडेशन लिखें तो इस तरह से मैंने आपको सेवनटीन करा दिया फिर मैंने होमवर्क दिया था बेटे आपको बीस बीस में आ जाइए क्वेश्चन नंबर बीस मैंने उन्नीस करा दिया था बीस दिया था बेटे बीस और इक्कीस एक्सचेंज ऑफर वाले क्वेश्चन हैं और मैंने कहा था उन्नीस में बिफोर टाइप एक्सचेंज ऑफर है और बीस में आफ्टर टाइप एक्सचेंज ऑफर है बेटे आफ्टर में कंपल्सरी होता है कि आपको वो चीज मैन्युफैक्चरर को ही देनी होती है और बेटे बिफोर में डिस्क्रिप्शन होती है मेरे लाल चलिए जी चलिए क्वेश्चन ट्वेंटी निकालिए प्लीज पेज हंड्रेड उम्मीद है कि आपने घर में ट्राई किया होगा क्योंकि बेटे ट्राई करेंगे तो ज्यादा समझ आएगा मैं उल्टा भी लटक जाऊं तो भी उतना समय नहीं आएगा जब तक आप घर में खुद ट्राई नहीं कर रहे निकालिए जी प्लीज बीस इक्कीस मिनट आप घर में कर लेना बहुत इजी है मैं आगे चलूंगा अनिकल आज कंप्लीट करना है बस बेटे आज मेरे को रिप्लेसमेंट का सारा काम कंप्लीट कर देना है चलिए जी क्वेश्चन नंबर बीस प्लीज पढ़िए एक पुरानी मशीनरी है ओल्ड मशीनरी साठ हजार रुपए की उसकी बुक वैल्यू है कभी पहले खरीदी थी और इसको इसमें ऑपरेटिंग कॉस्ट है चौबीस प्लस आठ प्लस सोलह फिक्स कॉस्ट नहीं लेंगे क्योंकि फिक्स कॉस्ट एलोकेटेड है और दस हजार यूनिट बनाते हैं और अगर चालीस हजार रुपए की रिपेयर कर दे हर वर्ष तो हम इसके साथ काम कर सकते हैं एक नया मैन्युफैक्चरर आया और उसने हमें यहां पर ऑफर दिया कि आप मेरे से नई मशीनरी ले लें और तीन लाख रुपए दे दें आफ्टर आफ्टर एक्सचेंज वैल्यू ऑफ ओल्ड तीस हजार रुपए वो कहता है जी पुरानी मशीनरी के कम करने के बाद तीन लाख दे दो और पुरानी मुझे दे दो और इसको बनाएंगे तो चौदह रुपए बारह और बारह के खर्चे आएंगे फिर लिखा हुआ जी फिक्स कॉस्ट एलोकेशन नहीं लेंगे ओल्ड मशीनरी कुड भी सोल्ड अगर इसको आज बेचें तो चालीस की बिक सकती है जबकि मार्केट वैल्यू देखिए चालीस है और बुक वैल्यू देखिए साठ है दोनों मशीनरी दस साल तक चल सकती हैं और नई मशीनरी की स्क्रैप वैल्यू बीस हजार रुपए है टैक्स रेट फिफ्टी डिस्काउंटिंग रेट टेन लास्ट में लिखा हुआ है इग्नोर कैपिटल गेन टैक्स आराम से मैं रुक गया हूं आप दोबारा से पढ़ लीजिए दो तीन मिनट हो गए पढ़ लिए बेटा क्वेश्चन पढ़िए मेरे लाल
क्वेश्चन पढ़ना बेटे बेटे जितनी प्रैक्टिस मैंने कराई जितने कंसेप्ट मैंने लिखवाए जो पीपीटी मैंने बताई केस स्टडीज मैंने बताई यकीन मानिए आप पूरी यूट्यूब पर ढूंढ लीजिए और अपने 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 स्टेट के किसी भी फेस टू फेस टीचर को देख लीजिए नहीं करा रहा बेटे नहीं करा रहा करा ही नहीं ना बेटे तो चलिए जी आइए मैं यहां पर चलूंगा ये वर्किंग नोट प्रिपेयर किया बेटे मैंने तो लिखेंगे जी स्टेप नंबर वन स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ इंक्रीमेंटल कैश आउटफ्लो परचेज प्राइस ऑफ न्यू एसेट नया एसेट जब हम खरीदेंगे तो बेटे परचेज प्राइस तो तीन लाख तीस हजार रुपए लिखेंगे बेटे तीन लाख नहीं लिखेंगे इसके बाद भले मैं लिखूंगा एक्सचेंज वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट थर्टी थाउजेंड ये लिखूंगा बेटे लेकिन अगर आप डायरेक्टली तीन लाख लिखोगे तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते समय गलती कर दोगे क्योंकि आपने एंट्री तीन लाख से नहीं की आपकी एंट्री क्या हुई न्यू मशीनरी डेबिट टू बैंक टू ओल्ड मशीनरी यहां पर आया तीस हजार यहां आया तीन लाख और यहां पर आया तीन लाख तीस हजार देख लीजिए आराम से बेटे नई मशीनरी तो तीन तीस की है चेक करिए जी प्लीज प्लीज तीन लाख तीस हजार रुपए की है और बेटे और कुछ है ही नहीं वर्किंग कैपिटल स्टेचुर पुरानी और बेटे पुरानी मशीनरी के एस के ऊपर टैक्स का इफेक्ट लेने के लिए क्वेश्चन में मना किया हुआ है चेक करिए लास्ट लाइन लिखिए इसलिए नहीं ले रहा स्टेप नंबर टू स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ इंक्रीमेंटल कैश बेटे ईयर बेटे पर्टिकुलर्स बेटे बिफोर टैक्स बेटे आफ्टर टैक्स ये ईयर बेटे वन टू टेन बेटे सेविंग इन ऑपरेटिंग कॉस्ट तो उसको निकाल लेंगे फिर बेटे इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन फिर ये टोटल कर देंगे और इसको कहेंगे ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो और टेंथ ईयर में खाली टर्मिनल कैश इनफ्लो लिखेंगे लो आराम से मैंने होमवर्क में दिया था फिर भी करा रहा हूं क्योंकि मुझे असीम प्रेम है आपसे मैं चाहता हूं कि आप पास हो जाए बेटे आइए तो वर्किंग नोट थ्री ऑपरेटिंग कॉस्ट इन केस ऑफ ओल्ड एसेट पुराने एसेट में ऑपरेटिंग कॉस्ट देखनी है चौबीस प्लस आठ प्लस सोलह इंटू दस हजार यूनिट प्लस रिपेयर चालीस हजार रुपए की है बेटे पर है ना मैं बेटे रिपेयर बेटे देखिए कितना आ रहा बेटे बच्चे चौबीस जमा आठ जमा सोलह इंटू दस हजार चौबीस जमा आठ जमा सोलह इंटू दस हजार प्लस चालीस हजार बेटे पांच लाख बीस हजार ऑपरेटिंग कॉस्ट इन ओल्ड पांच बीस ऑपरेटिंग कॉस्ट इन केस ऑफ न्यू एसेट बेटे फिक्स कॉस्ट को लेंगे ही नहीं क्यों क्योंकि फिक्स कॉस्ट एलोकेशन फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट्स है तो बेटे फोर्टीन प्लस ट्वेल्व प्लस ट्वेल्व 
इंटू टेन थाउजेंड यूनिट देख लीजिए चार और दो छह और दो आठ एक और एक दो और एक तीन लो बेटे ये आ गया जी तीन लाख अस्सी हजार और बेटे ओल्ड में कितना था पांच बीस तो पांच बीस माइनस तीन अस्सी ये आ गया जी सेविंग इन ऑपरेटिंग वर्ड एक चालीस इसको मैं कह रहा हूं सेविंग इन ऑपरेटिंग कॉस्ट बिफोर टैक्स लॉजी एक चालीस तो ये लिख दिया जी एक चालीस और सत्तर हजार यहां लिख दिया बेटे टैक्स रेट पचास परसेंट है तो एक चालीस इंटू वन माइनस पॉइंट फाइव अब आ जाइए डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन इन केस ऑफ ओल्ड इज इक्वल टू सिक्सटी थाउजेंड माइनस जीरो अपॉन टेन इज इक्वल टू सिक्स थाउजेंड और फिर डेप्रिसिएशन इन केस ऑफ न्यू इज इक्वल टू तीन लाख तीस हजार अब यहां पे गलती आपकी बच गई अगर आप वहां तीन लाख लिखते हो तो आपके दिमाग में तीन लाख ही रहता माइनस क्रैप वैल्यू अपॉन टेन आ गया बेटे इकतीस हजार मुश्किल कुछ है ही नहीं बेटे छ हजार और इकतीस हजार का जो डिफरेंस है इसको बोलते हैं बेटे पच्चीस हजार इसको कहेंगे इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन पच्चीस हजार अगर मैं नई मशीनरी ले लू तो उसकी वजह से ज्यादा कितनी डेप्रिसिएशन डेबिट कर सकते हैं पच्चीस हजार तो लिखिए जी पच्चीस हजार मैंने लिख दिया फिफ्टी परसेंट ऑफ पच्चीस हजार तो बेटे बारह पांच सौ बेटे बयासी पांच सौ ये स्टार ये ऐड किया और ये डबल स्टार ऐड किया ये ट्रिपल स्टार आ गया ये लीजिए और लास्ट में टर्मिनल कैश इनफ्लो बीस हजार रुपए की बेटे स्क्रैप वैल्यू मैंने बीस सोची थी बीस ही है बीस सोची थी बीस ही है तो बेटे आपके सामने स्टेप टू कंप्लीट कर दिया आइए जी कंप्लीट करें इस क्वेश्चन को स्टेप नंबर थ्री स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ इंक्रीमेंटल एनपीवी ईयर कैश फ्लो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर प्रेजेंट वैल्यू जीरो वन टू टेन टेन बेटे जीरो में क्या तीन लाख तीन लाख एक से दस बेटे ऑपरेटिंग बयासी पांच सौ और बेटे टेंथ ईयर में बीस हजार स्क्रैप वैल्यू टर्मिनल अब देखिए जी इसमें इसने हमारे को फैक्टर्स दिए या नहीं तो मैं लास्ट क्वेश्चन को यूज कर लू दस परसेंट है यहां भी दस परसेंट है तो पॉइंट थ्री एट सिक्स और बेटे फाइव पॉइंट सेवन फाइव नाइन प्लस पॉइंट थ्री एट सिक्स ये आ गया जी सिक्स पॉइंट वन फोर फाइव इसको कह रहे हैं बेटे टोटल ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लोस आराम से बेटे लो बेटे पांच लाख चौदह हजार छ सौ बयासी 
बेटा ये आंसर है आराम से देख लीजिए और बिल्कुल यही आंसर है बधाइया लख लख बधाइया बैसाखी दिया बधाइया बेटे चालीस पचास रुपए तो डेसिंगल की वजह से अंतर है तो आइए जी आपको मैंने एक्सचेंज ऑफर की डाउट्स भी बता दी तो लिखिए जी पॉजिटिव एनपीवी दो लाख चौदह हजार छ सौ बयासी और सुझाव देना शुरू कर दीजिए द मैनेजमेंट में बी एडवाइज टू परचेस परचेज न्यू एसेट फ्रॉम मेन्यू फैक्चर एज इट इन्वॉल्व इंक्रीमेंटल एन पी वी पॉजिटिव इंक्रीमेंटल एन पी वी लीजिए दोस्त लिखिए बेटे आराम से
चले बेटे चलिए जी आगे चलते हैं बेटा अब आगे जी क्वेश्चन नंबर